வணக்கம் நம்ம ஒரு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் லாவ்யா ஸ்ரீராம் நான் பாலவேல் சக்கரவர்த்தி தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம் ஓணம் விடுமுறை என்பதால் பழனி முருகன் கோவிலில் கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர் ஓணம் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கேரள பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் காணப்படுகிறது காவடி எடுத்து கிரிவலம் சென்று மலைக்கோவிலில் அவர்கள் வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் திறக்கப்பட்ட உபரி நீரால் கொள்ளிட மாற்றுப்படுகை கிராமங்களில் வெள்ளம் புகுந்துள்ளது நாதல் படுகை வெள்ளை மணல் முதலைமேடு திட்டு உள்ளிட்ட கிராமங்களை கடந்த ஐம்பது நாட்களில் நான்காவது முறையாக வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது ஆயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட மக்காச்சோளம் பருத்தி கத்தரிக்காய் வெண்டைக்காய் கிழங்கு உள்ளிட்ட பயிர்கள் முற்றிலும் அழிந்துள்ளன நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட குடிசை வீடுகள் முற்றிலும் பாதிப்படைந்துள்ளன மக்கள் முகம் சுளிக்கும்படி காணப்பட்ட ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை தற்போது மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்கும் இடமாக மாறியுள்ளது ராமேஸ்வரம் நகரமன்ற தலைவர் நாசருக்கான் எடுத்த தீவிர முயற்சி காரணமாக அக்னி தீர்த்த கடற்கரை அழகுற விளங்குகிறது சுற்றுலா பயணிகளும் உள்ளூர் மக்களும் இங்கு உற்சாகமாக கூடுகின்றனர் நாங்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு வருஷமாக இந்த ஊரில் அந்த கடற்கரை வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அப்போனா அது வந்து ரொம்ப கலீஜாக இருக்கும் ஸ்மெல் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கடந்த ஒரு ஆறு மாதமாக சூப்பராக நீட்டாக இருக்குது நானே ஆச்சரியமாக ப ஆச்சரியமாக பட்டேன் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டையில் உள்ள லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் பெருமாள் கோயிலில் ஆவணி திருவோணத்தை முன்னிட்டு தேரோட்டம் நடைபெற்றது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தானில் போதிய பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் ஆபத்தான வகையில் பயணம் செய்யும் நிலை காணப்படுகிறது இரும்பாடி கருப்பட்டி நாச்சிக்குளம் மன்னாடிமங்கலம் குருவித்துறை விக்ரமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து அதிக அளவில் சோழவந்தானுக்கு மாணவ மாணவிகள் படிக்க வருகின்றனர் இப்பகுதிகளுக்கு போதிய பேருந்துகள் இல்லாததால் மாணவர்கள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கிக் கொண்டு பயணிக்கின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தில் உள்ள ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலில் ஒன்பதாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதனை முன்னிட்டு நடைபெற்ற விளக்கு பூஜையில் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டனர் அதனையடுத்து சாய்பாபாவிற்கு ஆரத்தி நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் நடைபெற்று வரும் வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை ஆட்சியர் லலிதா நேரில் ஆய்வு செய்தார் கரிக்குளம் காந்தி பூங்கா சீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணி காமராஜ் அவென்யூ பார்க் பணி தடாலன் கோவில் சமுதாய கூட்டத்தின் பணிகளை ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் உடனடியாக புதை சாக்கடை வடிகால்களை தூர்வார உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கர்நாடக அணைகளிலிருந்து உபரி நீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டதால் ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது ஒகேனக்கல் அருவிக்கு நேற்று மாலை எழுபத்தெட்டாயிரம் கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து இன்று எழுபதாயிரம் கனஅடியாக குறைந்துள்ளது மேட்டூர் அணையிலிருந்தும் உபரி நீர் திறப்பு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் கனஅடியாக இருந்த நீர் திறப்பு இன்று எண்பதாயிரம் கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அணை மின் நிலையம் சுரங்க மின் நிலையம் மூலம் இருபத்தி மூன்றாயிரம் கனஅடியும் பதினாறு கண் பாலம் வழியாக ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் கனஅடியும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே சுங்கச்சாவடியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ராகுல் காந்தியின் பாத யாத்திரையில் பங்கேற்றுவிட்டு ஊருக்கு திரும்பிய மதுரை காங்கிரசார் கயத்தாறு சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் கேட்டதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தினர் இது தொடர்பாக முப்பத்தி ஐந்து பேர் மீது கயத்தார் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்
காரைக்காலில் பள்ளி மாணவன் விஷம் வைத்துக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை கேட்டு கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது எட்டாம் வகுப்பு மாணவன் பாலமணிகண்டன் நன்றாக படித்த நிலையில் சக மாணவியின் தாய் சிறுவனுக்கு குளிர்பானத்தில் எலிபேஸ்ட் கலந்து கொடுத்து கொலை செய்தார் மாணவனுக்கு காரைக்கால் மருத்துவமனையில் முறையாக சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது இதனை கண்டித்து காரைக்காலில் பால் மற்றும் மருந்து கடைகள் தவிர்த்து அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவும் கோரி போராட்டம் நடைபெறுகிறது ராமநாதபுரத்தில் பட்டப்பகலில் காரின் கண்ணாடியை உடைத்து பணத்தை கொள்ளையடிக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வரும் பழனியப்பன் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள ஹோட்டலில் உணவு அருந்துவதற்காக தனது காரை நிறுத்திவிட்டு சென்றுள்ளார் இவரை பின்தொடர்ந்து வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் பழனியப்பனின் கார் கண்ணாடியை உடைத்து அந்த ஓட்டை வழியாகவே காருக்குள் நுழைந்து உள்ளே இருந்த மூன்று லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை திருடிச் சென்றுள்ளனர் தொண்டாமுத்தூர் அருகே நூற்று இருபது அடி ஆழ கிணற்றில் விழுந்து இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் விபத்து தொடர்பான விவரங்களுடன் செய்தியாளர் சுரேஷ் இணைந்திருக்கிறார் சுரேஷ் விபத்து எப்படி நிகழ்ந்தது அங்கு தற்போதைய நிலவரம் என்ன கோவை ஆலந்துறை பகுதியில் இருக்கிற ரெசார்ட்ல வந்து ஓணம் பண்டிகை கருத்தாட நான்கு இளைஞர்கள் வந்திருக்காங்க நேற்று இரவு முழுவதும் வந்து அங்க கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டு இன்று காலை தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில் இருக்கிற தென்னமனூர் சாலையில கடக்கும் போது சாலை அருகே இருக்கிற கிணத்துல வந்து நான்கு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டிட்டு வந்த போது நிலை தரும் மாதிரி உள்ள விழுந்துட்டாங்க உள்ள விழுந்தவங்க காலையில பட்ட கரெக்டா அஞ்சரை மணிக்கு அந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அருகில் இருந்தவங்க பார்த்து உடனடியே அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை வந்து இவங்களை மீட்பதற்காக கிணத்துல இறங்கியிருக்காங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரோஷன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மட்டும் மீதியுடன் மீட்டிருக்கிறாங்க மீதி இருக்கிறவங்களை பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது அடி கிணறு என்பதால வந்து மேலும் மூணு பேர் உள்ள சிக்கிட்டு தவிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நான்கு மணி நேரம் போராட்டமா உள்ள இருக்கு இருந்தாலும் உயிரிழந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற அச்சத்தில் இருக்கிறாங்க இந்த தொண்டாமுத்தூர் இந்த தகவல் தெரிஞ்சு தொண்டாமுத்தூர் காவல்துறை தொண்டாமுத்தூர் தீயணைப்பு துறையினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர் இந்த பகுதியில முகாமிட்டு ட்ரெயின் மூலம் வந்து அந்த காரை மீட்கும் பணியில ஈடுபட்டு இருக்காங்க காலை பொழுது அதிகாலையில இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கனால ஒருவரை மட்டுமே மீட்க முடிஞ்சது மற்ற மூணு பேர்கள் வந்து நீரில மூழ்கி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க தொடர்ந்து தீயணைப்பு துறையினர் அந்த பகுதியில முகாமிட்டு அந்த காரை வந்து மீட்பதற்காக ட்ரெயின் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் முதல் உதவி பண்றாங்க ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே எல்லாமே வந்து பகுதியில இருக்கு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வந்து அந்த மீட்கும் பணிகளை பார்த்துட்டு இருக்கனால இங்க போக்குவரத்து பாதிப்பு இருக்கு அதையும் வந்து ஒழுங்குபடுத்தி ஈடுபட்டு இருக்காங்க ஓணம் பண்டிகை முடிச்சுட்டு நேற்று இரவு முழுவதும் அங்க ரெசார்ட்ல இருந்துட்டு அதிகாலை மூணு மணி மூணு முப்பதுக்கு தான் கிளம்பியிருக்காங்க அங்கிருந்து கரெக்டா வரும்போது முப்பது நிமிடம் கழித்து கரெக்டா தென்னமலூர் பகுதியில வந்து சாலை ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த கிணத்துல வந்து புரிந்திருக்கிறதுனால இப்போ தீயணைப்பு துறையினர் வந்து தொடர்ந்து வந்து அவங்கள வந்து மீட்கிற பயிற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க நான்கு மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்கனால அவங்க வந்து உயிரிந்து உயிரிழந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற கோணத்துல தான் வந்து மீட்கும் பணி ஈடுபட்டு இருக்காங்க லவனியா கோவை தொண்டாமுத்தூர் அருகே கார் கிணற்றில் விழுந்த விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் விவரங்களுக்கு நன்றி சுரேஷ் வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தின் ஆண்டு பெருவிழா கொடி இறக்கத்துடன் நிறைவு பெற்றது நடப்பாண்டிற்கான நவநாள் பெருவிழா கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி நடைபெற்று வந்தது முக்கிய பெருவிழாவான பெரிய சப்பர தேர் பவனி புதன்கிழமை அன்று நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று நடைபெற்ற கொடி மரத்திலிருந்து கொடியை இறக்கும் நிகழ்வைக்கான ஏராளமானோர் குவிந்தனர் மாவட்டம் கீரனூரில் திருமண தம்பதிக்கு விலைவாசி உயர்வை உணர்த்தும் விதமாக நண்பர்கள் தக்காளியை பரிசாக வழங்கியுள்ளனர் மணிகண்டன் யோகேஸ்வரி தம்பதியின் திருமணத்தில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது கிலோ தக்காளி ஐம்பத்தைந்து ரூபாயை கடந்து விற்பனையாகி வரும் சூழலில் புதுமண தம்பதிக்கு நண்பர்கள் அளித்த பரிசு நகைப்பை ஏற்படுத்துவதோடு விலைவாசி உயர்வையும் எடுத்துக் கூறும் விதமாக அமைந்திருந்தது
விழுப்புரம் அருகே பில்லூர் சேர்ந்தனூர் தரைப்பாலம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது மலட்டாற்றின் குறுக்கே உள்ள அந்த தரைப்பாலத்தில் மூன்றடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் ஆர்வரித்து செல்கிறது இதனால் ஆனாங்கூர் புருஷானூர் அரசமங்கலம் தென்மங்கலம் உள்ளிட்ட இருபது கிராமங்களுக்கான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஒரு சிலர் ஆபத்தை உணராமல் மூழ்கிய தரைப்பாலத்தில் சீரிப்பாயும் தண்ணீருக்கு இடையே கடந்து செல்கின்றனர் தந்தையின் மெழுகு சிலை முன்பாக மகன் திருமணம் செய்து கொண்ட நிகழ்ச்சி சம்பவம் சேலத்தில் அரங்கேறியுள்ளது குகை பகுதியைச் சேர்ந்த ஆரோக்கிய இயேசுராஜா தனது தந்தை முன்னிலையில் திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக பெங்களூருவில் மெழுகு சிலை தயாரிக்கும் நிறுவனத்தில் தந்தையின் உருவ மெழுகு சிலையை தயாரித்துள்ளார் அதன்பின் சேலத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் தந்தை சிலை முன்னிலையில் திருமணம் செய்து கொண்டார் லட்சுமி தேவிக்கு தங்கத்தாலி அணிவித்து பூஜை செய்தால் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்கள் கிடைக்கும் என்று கூறி மூன்று சவரன் தங்கநகைகளை திருடிய போலி சாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் சாமியாரின் பேச்சை கேட்டு தனது மனைவியின் தாலி சங்கிலியை வழங்கியுள்ளார் இரண்டு நாட்களில் வழங்குவதாக கூறிய நிலையில் ஹேமந்த் குமார் எனும் அந்த சாமியார் தலைமறைவாகியுள்ளார் இத்தொடர்பான புகாரின் பேரில் பேருந்து நிலையத்தில் வைத்து சாமியாரை போலீசார் கைது செய்தனர் வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு அருகே கைப்பற்றிய மூன்றாயிரத்து நானூறு லிட்டர் சாராய ஊரவை போலீசார் கீழே கூட்டி அடித்தனர் இது தொடர்பான தகவலின் பேரில் வேப்பங்குப்பம் நாய்கனரி மலைப்பகுதியில் மதுவிலக்கு போலீசார் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அரிமலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராம்கி என்பவர் அங்கு சாராயம் காய்ச்சி விட்டு வந்தது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து அவரை கைது செய்த போலீசார் நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் கள்ளச்சாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர் பேரல்களில் இருந்த ஊரலை கீழே ஊற்றினர் ஓணம் விடுமுறையை கொண்டாடுவதற்காக திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சிக்கு வந்த சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டதால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் கோவையாற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் திற்பரப்பு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது இதனால் அருவியை ஒட்டியுள்ள நீச்சல் குளம் கல்மண்டபம் உள்ளிட்டவை தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன நீர்வீழ்ச்சியில் குளிக்க இரண்டாவது நாளாக தடை நீட்டிக்கப்பட்டது காரணமாக கொடைக்கானலில் உள்ள மனோரத்தினம் சோலை நீர்த்தேக்கம் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது நீர்மட்டம் முப்பத்தி ஆறு அடியை எட்டியிருக்கும் நிலையில் நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது நிரம்பி வழியும் மனோரத்தினம் சோலை நீர்த்தோக்கம் கழுகு பார்வையில் ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது வேலூர் மாவட்டம் ஏரிக்கரையில் கடத்த முயன்ற இருபத்தி ஐந்து டன் ரேஷன் அரிசியை வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்தனர் கூடநகரம் கிராமத்தில் லாரி மூலம் ரேஷன் அரிசி கடத்துவதாக வந்த ரகசிய தகவலின் பேரில் வட்ட வழங்கல் அதிகாரிகள் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கர்நாடகா பதிவெண் கொண்ட லாரி நிற்காமல் சென்றதால் அதிகாரிகள் லாரியை துரத்தி பிடிக்க முயன்றனர் ஏரிக்கரை ஆற்று சேற்றில் சிக்கிக் கொண்ட லாரியை விட்டுவிட்டு உள்ளே இருந்தவர்கள் தப்பிச் சென்றனர் உதகையில் சேற்றில் சிக்கிய கார் நான்கு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் மீட்கப்பட்டது எச்எம்டி பகுதியில் குழாய் பதிப்பதற்காக தோண்டி புதைக்கப்பட்ட இடம் தொடர் மழையால் சேரும் தகுதியுமாக மாறியுள்ளது இந்நிலையில் அவ்வழியாக வந்து சேற்றில் சிக்கிக் கொண்ட காரை மீட்க பொதுமக்கள் பலரும் போராடினர் பல முயற்சிகளும் தோல்வியில் முடிய பின்பா வழியாக வந்த மற்றொரு காரில் கயிற்றில் இணைத்து கட்டி சேற்றில் சிக்கிய கார் மீட்கப்பட்டது பிரதோஷத்தையொட்டி திருவண்ணாமலை அண்ணாமலை கோயிலில் உள்ள பெரிய நந்தி சிலைக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடத்தப்பட்டது அரிசி மாவு மஞ்சள் பஞ்சாமிர்தம் மற்றும் ஆயிரம் லிட்டர் பால் ஆகியவை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனை காண ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர்
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி நெருக்கமாக பழகி ஏமாற்றிவிட்டதாக பெண் காவலர் அளித்த புகாரின் பேரில் துணை ஆய்வாளர் சரவணன் கைது செய்யப்பட்டார் மேற்குன்னூர் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் காவலர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல்துறை ஐஜி இடம் புகார் அளித்தார் அதன்படி மஞ்சள் பகுதியைச் சேர்ந்த சரவணன் மீது வழக்கு தொடர்ந்த காவல்துறை தற்போது அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே பெரிய நிம்மேலி கிராமத்தில் கழிவறையுடன் கூடிய குளியல் அறை பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது சீர்காழி வட்டத்தில் ஒரு ஆசிரியர் பள்ளி சார்பாக அறுபது அறைகள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது அதில் பெரிய நிம்மேலி கிராமத்தில் பதினைந்து பயனாளிகளிடம் அறைகள் ஒப்படைக்கப்பட்டன நீலகிரி வனப்பகுதியில் சாலையோரத்தில் கம்பீரமாக நடை போட்ட புலியை கண்டு சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் தெப்பக்காடு சாலையில் புலி ஒன்று கம்பீரமாக நடைபோட்டு சென்றுள்ளது இதை சற்றும் எதிர்பாராத சுற்றுலா பயணிகள் வியப்பில் ஆழ்ந்தனர் மேலும் புலி நடந்து சென்றதை வீடியோவாகவும் பதிவு செய்துள்ளனர் இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம ஊர் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் தொடர் மழை காரணமாக கொடைக்கானலில் உள்ள மனோரத்தினம் சோலை நீர்த்தேக்கம் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது நிரம்பி வழியும் மனோரத்தினம் சோலை நீர்த்தேக்கம் கழுகு பார்வையில் ரம்யமாக காட்சியளிக்கிறது இதேபோல தொடர் மழை காரணமாக கீழ்குண்டாறு குடிநீர்த்தேக்கம் முப்பத்தி மூன்று அடியை எட்டியுள்ளது இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்மட்டமும் அதிகரித்துள்ளதால் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது என கொடைக்கானல் நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கெலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து தொடர்ந்து நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால் ஆற்றங்கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒசூர் நந்திமங்கலம் தரைப்பாலம் மூன்றாவது நாளாக வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து வெள்ளம் ஆர்ப்பரித்துச் செல்வதால் ஆற்றங்கரையோர கிராமங்களுக்கு வெள்ளாபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் மழை காரணமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனப்பள்ளி அருகே உள்ள பழமை வாய்ந்த சிவன் கோயில் திடீரென இடிந்து விழுந்தது இரவு நேரம் என்பதால் கோவிலுக்குள் யாரும் இல்லாததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது தற்போது கோவிலை பராமரிக்கும் பணியில் அப்பகுதி கிராம மக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஒகேனக்களுக்கு நீர்வரத்து சற்று குறைந்துள்ளது இருப்பினும் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த பத்தாயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் மழைநீரில் சாய்ந்துள்ளது அங்கு இதுவரை இல்லாத அளவாக இந்த ஆண்டு ஒன்றரை லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பத்து நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர் நீரில் சாய்ந்து நெல்மணிகள் முளைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக நன்னிலம் பூந்தோட்டம் மருதவாஞ்சேரி வலங்கைமான் கொரடாச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன இதனிடையே தமிழ்நாடு புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆந்திர மாநிலம் கோதாவரி ஆற்றுப்படுகையில் அமைந்துள்ள ஏனாமில் கனமழை காரணமாக அனைத்து பகுதிகளிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது பள்ளிகள் வழிபாட்டுத் தலங்கள் காவல் நிலையம் என பல்வேறு கட்டடங்களுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்துள்ளது இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது திருப்பதியடுத்த ஸ்ரீசைலம் அணை முழுவதும் நிரம்பியுள்ளதால் உபரி நீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலம் நந்தையில் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீசைலம் அணை அமைந்துள்ளது ஆந்திர மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் ஸ்ரீசைலம் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து அணை முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளது கோதாவரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்படும் நீரின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது அணையிலிருந்து ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டும் நீரை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் கண்டு ரசி நம்ம ஊர் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம்
புதுச்சேரியில் சாலையோரம் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் ஐந்து சவரன் செயினை பறித்துச் சென்ற நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னையைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் ஜெயஸ்ரீ தம்பதி திருமணத்திற்காக புதுச்சேரி சென்றுள்ளனர் இந்நிலையில் கோயில் ஒன்றிற்கு சென்று தங்களது அறைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது ஜெயஸ்ரீயின் தாலிக்குடியை அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த நபர் பறித்துச் சென்றுள்ளார் தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வீரமாமுனிவரால் கட்டப்பட்ட பூண்டி மாதா பேராலயத்தில் தேர்பவனி கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட திரளான பக்தர்கள் மரியே வாழ்க என கூஷமிட்டு மாதாவை வழிபட்டனர் கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே கன்று குட்டியை அடித்துக் கொண்ட சிறுத்தையை கூண்டு வைத்து பிடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் முத்துக்கல்லூர் கிராமத்தில் தோட்டத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த கன்று குட்டியை அடித்துக் கொண்டதோடு அதன் உடலையும் பாதி அளவு சிறுத்தை தின்றுவிட்டுச் சென்றுள்ளது இதனையடுத்து முதற்கட்டமாக பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமராவை பொருத்தி அதில் பதிவாகும் காட்சிகளின் அடிப்படையில் சிறுத்தையை பிடிக்க கூண்டு வைக்க முடிவெடுத்திருப்பதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் நெல்லை மாநகராட்சி சீர்மிகு திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய் பதினைந்து கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வஉசி மைதானத்தை பொதுமக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கும் வகையில் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மைதானத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த நிலையில் பரதநாட்டியம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய வீர விளையாட்டு நினைவுகூறும் வகையில் சிலம்பம் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன அதனை ஏராளமானோர் பார்வையிட்டனர் சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் மூன்று வருடங்களாக கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்த நான்கு வடமாநில இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் இது தொடர்பான தகவலின் பேரில் பல்லாவரம் அடுத்த அனகாபுத்தூர் லக்ஷ்மி நகர் பகுதியில் வசிக்கும் வடமாநில இளைஞர்களை மாறு வேடத்தில் அணுகி கஞ்சா விற்ற இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் அவர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் அம்பத்தூர் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த மேலும் இருவர் பிடிபட்டனர் அவர்களிடமிருந்து மூன்று கிலோ கஞ்சா நான்கு செல்போன்கள் ஏழாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ராமநாதபுரம் அருகே ராஜகணபதி ஆலயத்தில் குடமுழுக்கு விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது ராஜசூரியமடை கிராமத்தில் உள்ள அந்த கோயிலில் கலசங்கள் மீது புனித நீர் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து பக்தர்கள் மீது ஓஸ் பைப் மூலம் புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது இதனிடையே சிலம்பம் போன்ற கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் கோயிலுக்கு வந்திருந்த பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது ஸ்ரீப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே பேருந்தின் பின்புறம் தொங்கியவாறு மாணவர்கள் ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் செய்யாறு நோக்கி அதிவேகமாக சென்ற பேருந்தின் பின்புறத்தில் ஏனியின் மீது ஒருவர் நின்றவாறும் இன்னொருவர் நிற்க இடமின்றி புத்தக பையுடன் தொங்கியவாறும் பயணம் செய்துள்ளனர் விபத்துக்களை தவிர்க்க கூடுதல் பேருந்துகளை இயக்குவதோடு ஆபத்தான பயணம் மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிவகங்கை அருகே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான வரகுனேஸ்வரர் ஆலயத்தில் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்பு குடமுழுக்கு விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது சாலை கிராமத்தில் உள்ள அந்த கோயிலில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கிய விழாவில் குடமுழுக்கின் முக்கிய நிகழ்வாக வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோபுர கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு இறை வழிபாடு நடத்தினர் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே துணியால் சுத்தப்பட்டு சாக்கடையில் வீசப்பட்ட பெண் சிசுவின் சடலத்தை போலீசார் மீட்டனர் மந்தைவெளி பகுதியில் இருக்கும் ரயில்வே பாலம் அருகே ஓடும் கழிவுநீர் கால்வாயில் பெண் சிசுவின் உடல் கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது விரைந்து சென்ற போலீசார் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் தொடர்ந்து சிசுவின் சடலத்தை சாக்கடையில் வீசியது யார் என்பது போன்ற கோணங்களில் விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது 
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் இறந்த தாயின் உடலை அறியாமை மற்றும் வெறுமையால் சக்கர நாற்காலி மூலமே அவரது மகன் சுடுகாட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளார் நான்கு ஆண்டுகளாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ராஜேஸ்வரி என்ற மூதாட்டியை அவரது மகன் முருகானந்தம் பராமரித்து வந்தார் இந்நிலையில் மூதாட்டி உயிரிழந்ததை யாரிடமும் கூறாத முருகானந்தம் தாயின் உடலை சக்கர நாற்காலியில் வைத்து விடுவதற்குள் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் உள்ள சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்றுள்ளார் அங்கு அவரது உடல் எரியூட்டப்பட்டது திருச்சி அருகே ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கிய மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைது செய்தனர் துறையுறைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவரின் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளியில் பயின்றவர்களுக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்க மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் சத்தியமூர்த்தி பணம் கேட்டுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அறிவுறுத்தலின்படி சத்தியமூர்த்தியிடம் சண்முகம் ஆறாயிரம் ரூபாய் லஞ்ச பணத்தை வழங்கியுள்ளார் அப்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சத்தியமூர்த்தியை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர் ஓணம் பண்டிகையொட்டி திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியில் தனியார் மகளிர் கல்லூரி மாணவர்கள் கேரள பாரம்பரிய உடை அணிந்து செண்டைமேளத்திற்கு நடனமாடி அசத்தினர் ஸ்ரீ பாரதி மகளிர் கலைக் கல்லூரி வாசலில் பல வண்ண மலர்களால் மாணவிகள் கோலமிட்டனர் தொடர்ந்து பல திரைப்பட பாடல்களுக்கு ஒன்று சேர்ந்து உற்சாகமாக நடனமாடினர் கேரளா தமிழகத்தின் நல்லுறவை வலியுறுத்தி ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடுவதாக கல்லூரி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் கடம்பூர் அருகே ரேஷன் அரிசி கொண்டு வந்த லாரி வெள்ளத்தில் சிக்கிய நிலையில் பொதுமக்கள் டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் லாரியை கரை சேர்த்தனர் கனமழை காரணமாக சக்கரை பள்ளத்தில் காட்டாற்று வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதில் ரேஷன் பொருட்களை ஏற்றிச் சென்ற மினி லாரி ஒன்று சிக்கிக் கொண்டது இதனைக் கண்ட கிராம மக்கள் டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி இயந்திரங்களை வரவழைத்து முன்பகுதியில் டிராக்டரில் கயிறு கட்டியும் பின்பகுதியில் ஜேசிபியை வைத்து தள்ளியும் போராடி லாரியை மீட்டு கரை சேர்த்தனர் மேலும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு